Heads Up görünümünü aktive etmek. Komut satırı, AutoCAD'in büyük kolaylıklarından birisidir. Ancak hassas çizimlerde sürekli komut satırını takip etmek zorunda kalmak sıkıcı bir hal alabilir. Bu derste komut satırındaki bilgileri hemen imlecin yanına taşıyan Heads Up Display özelliğinden bahsedeceğiz. Şimdi çizim panelinden Line düğmesine tıklayın. Çizim alanında birkaç parçadan oluşan basit bir çizim oluşturun. Gördüğünüz gibi aracın kullanımı ile ilgili bilgiler komut satırında görüntülenmektedir. Heads Up Display özelliğini aktif hale getirmek için durum çubuğunda Dynamic Input düğmesini kullanacağız. Şimdi bu düğmeye tıklayın. Aktif hale getirilen bu araç sayesinde imlecin hemen yanında veri girme imkanınız bulunmaktadır. Şimdi yukarıdan Line komutunu seçin. AutoCAD ile artık imleciniz üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Başlangıç için bir nokta seçip fareyi hareket ettirmeye başladığınızda ekranda daha önce gördüğünüzden biraz daha fazla bildirim göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bu araç çizginin boyutunu ve sahip olduğu açı bilgisini kullanıcıya sunmaktadır. Eğer Tab tuşuna basarsanız veri kutuları arasında geçişler yapabilirsiniz. Örneğin 25 birim uzunluğunda bir çizgi oluşturalım. Çizgi boyutu alanına yeniden geçiş yapmak için Tab tuşuna basıp 25 yazdıktan sonra tekrar Tab tuşuna basın. Sabit uzunluğa sahip bir çizgi elde edilmiştir. AutoCAD'in şu an ihtiyaç duyduğu tek şey çizginin açısının ne kadar olacağıdır. Çizginin sağa doğru ve X koordinat düzlemine çakışık olmasını istediğimizden 0 yazarak Enter'a basın. Bu noktadan sonra kenarları 25 birim olan bir kare oluşturmaya çalışalım. Çizgi uzunluğu için 25 yazarak Tab tuşuna basın. Sınırımız için de çizgimizin sahip olduğu açının 90 derece olması gerekmektedir. 90 değerini girerek Enter tuşuna basın. Bir sonraki çizgiye geçerek 25 değerini girin ve Tab tuşuna basın. Gördüğünüz gibi uzunluk ve açı değerleri arasında geçişler için Tab tuşu kullanılmaktadır. Eğer bu iki değeri girmeden Enter'a basarsanız çizgi parçanızı tamamlamış olursunuz. Bu çizginin açısını 180 derece olarak girdikten sonra Enter'a basın. Bu noktada şekli tamamlayabilirsiniz. Ancak bunun yerine Heads Up Display aracını kullanarak devam edelim. Şimdi çizgi uzunluğu için 25 yazın. Tab tuşuna basın. Bu çizgi 90 derecelik bir açıya sahiptir. Değeri girin ve Enter'a basarak şeklinizi tamamlayın. Ardından Escape tuşuyla aktif komutumuzu iptal edin. Heads Up Display'in nasıl çalıştığını görmüş olduk. Şimdi buradaki dikdörtgeni yeniden çizmeye çalışarak öğrendiklerimizi pekiştirelim. Line komutuna tıklayın. Ve bir başlangıç noktası seçerek saat yönünde 30 birim ilerleyin. Tab tuşuyla açı bölümüne geçiş yapın ve açı olarak sıfır değerini girin. Enter tuşuna basın. Aşağı doğru çizgi uzunluğu 12 birim olmalıdır. Tab tuşunu kullanarak açı için 90 değerini girin. Dikkat ettiyseniz Heads Up Display aracı Polar Tracking yani kutupsal izleme ya da orta moduna ihtiyaç duymadan net çizimler yapmamızı sağlamaktadır. AutoCAD aynı görevi yapmak için birden fazla seçenek sunar. Hangi yöntemi kullanacağınız projenin türüne ve kullanım alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilir. Şimdi uzunluk olarak 30 değerini girin. Sonra Tab tuşuyla açı kısmına geçerek 180 değerini girin. Son olarak sağ tıklayın ve Close komutuyla çiziminizi tamamlayın. Durum çubuğunda Dynamic Input düğmesi tıklanarak aktif hale getirilen Heads Up Display işinizi kolaylaştıracak güçlü araçlardandır. Bu araç, tasarımlarınızda sık kullanılan yardımcı araçlardan birisi olacaktır.